vous, soyez les bienvenus dans votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2023, le premier mois de l'année. J'espère que vous êtes bien, je vous souhaite encore une fois une très 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 belle nouvelle année, plein d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance et aussi certainement de bonne santé. Alors ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. N'oubliez pas également d'aller voir les autres vidéos, mes amis, pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, comme ça vous compléterez également pour votre horoscope. Et puis, comme vous voyez bien, euh, donc déjà aussi comme on a l'habitude de faire maintenant depuis un moment, donc sur cette première partie de la vidéo, on va faire le général. Donc on va parler de tous les domaines de vie, domaine par domaine. Et puis, sur la deuxième partie, on va se concentrer davantage sur l'aspect sentimental. On se fera un tirage pour les couples et les triangulaires et aussi un tirage pour les célibataires. Voilà. Allez, c'est parti mes amis, on commence ici avec cette carte. Donc ici, comme vous voyez bien, on a une magnifique carte. J'aime beaucoup cette carte-là déjà. La carte du cœur fidèle. Donc cette carte elle va nous parler de plusieurs choses. C'est une énergie déjà qui vous accompagne sur ce mois-là et c'est une belle énergie parce que là on parle d'une énergie douce, d'une énergie d'amour déjà, une énergie aussi d'amitié, de, 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 de fidélité, de soutien, de support. Donc c'est un mois certainement dans lequel vous serez bien entouré, c'est un mois dans lequel aussi il est possible que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes en tant qu'amitié ou pourquoi pas aussi dans le cadre romantique, mais également c'est un mois dans lequel vous allez savoir également l'importance que vous avez dans la vie de certaines personnes autour de vous. Donc ici il y a certaines personnes autour de vous qui sont euh, de, des amis fidèles et il est fort probable que sur ce mois là vous allez comprendre à quel point d'accord donc c'est une carte également qui parle de soutien qui parle d'aide qui parle également du fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter voilà tout le temps c'est une carte également qui parle d'amour bien évidemment vous voyez on a quand même ici un couple euh, qui est représenté euh, un couple d'hibou si je ne m'abuse pas si je ne me trompe pas qui est représenté aussi avec cette carte euh, sur cette carte sous la forme d'un cœur donc on peut parler de sentiments on peut parler d'amour et de relations euh, la partie la particularité de, si, de cette carte, c'est qu'on peut dans certains cas parler d'une amitié amoureuse, hein, d'accord Soit une amitié amoureuse naissante ou peut-être déjà existante et c'est possible sur ce mois-là, vous pouvez avoir un peu plus, enfin euh, un peu plus de clarté sur la relation ou surtout peut-être pourquoi pas un rapprochement. Parce que vous voyez bien, hein, les, les oiseaux ici, les, les hiboux sont très 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 proches euh, physiquement l'un par rapport à l'autre et en fait j'ai remarqué sur cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc de ce côté-là on a deux clés. Les clés, c'est toujours les solutions. C est, c est, ça, il y a aussi une notion de destin avec les clés. Et certainement, c'est une ouverture, c'est une opportunité. Donc là, c'est comme si en fait, on vous dit, le feu est vert. D'accord Voilà. Donc, il y a beaucoup de potentiel de possibilités sur ce mois-là, sur le relationnel sentimental et surtout ici sur l'amical. C'est une très belle énergie. Alors, donc, on va passer maintenant de ce côté-là, mes amis, pour voir un peu les messages du tarot qui va représenter un peu... Euh, donc, ce tirage tarot va représenter un peu votre évolution ainsi que les énergies dominantes de ce mois-là. Alors, donc, ce que je vois ici, déjà, on a tiré deux arcanes majeurs. Donc, c'est très, très, très positif et c'est très fort aussi parce qu'on n'a pas tiré non plus n'importe quelle carte. Alors, je vois de l'abondance autour de vous et je vois comme une affaire judiciaire, mes amis, les gémeaux, qui peut aboutir très positivement pour vous. Donc, si vous avez quelque chose à faire avec l'administratif, la justice, vous voyez les démarches tout ça donc c'est quelque j'ai l'impression sur ce mois là il y a quelque chose qui va bien se passer euh, c'est pas forcément une belle surprise mais j'ai l'impression qu'on va en parler d'un aboutissement positif et d'ailleurs en votre faveur par rapport à une situation juridique judiciaire alors aussi j'ai l'esprit d'entrepreneur pour certains gémeaux donc peut-être vous allez lancer euh, vous lancez dans une euh, voilà dans une activité indépendante vous allez monter votre propre entreprise parce qu'il a on parle de projets de créativité mais aussi on parle vraiment de démarches voilà de, auprès de la justice euh, voilà des déclarations à faire voyez des papiers, des signatures etc etc. On va me parler aussi également d'un mois dans lequel il serait question d'un retour à l'équilibre un retour à l'abondance. Donc mes amis les gémeaux si vous avez eu un problème au niveau de, au niveau financier, peut-être autour d'une affaire euh, voilà administrative ou autre, ou tout simplement par rapport au travail, donc j'ai l'impression qu'il est question d'un retour à l'équilibre, d'accord Donc on va parler ici de solutions, voilà, de quelque chose qui s'équilibre pour vous, de quelque chose vraiment de positif. Alors aussi ce que je vois là, donc ça peut me parler de, si c'est pas de projet qu'il s'agit pour certaines personnes, ça peut me parler de naissance. 
d'accord Donc de naissance d'enfant en fait. Soit on tombe enceinte, soit on va apprendre une grossesse dans l'entourage, soit tout simplement il est question carrément d'un accouchement, voilà, par rapport à quelqu'un de la famille. Hein, C'est peut-être vous aussi, mesdames, vous êtes gémeaux, vous êtes enceinte et vous regardez cette vidéo. Et il est possible aussi que vous avez euh, prévu d'avoir votre enfant sur le mois de janvier. Peut-être que vous allez accoucher sur ce mois-là. Alors, donc, il y a beaucoup d'énergie qui ressortent avec ces cartes, mais de toute façon, ce sont des énergies agréables, abondantes. Ce sont des énergies aussi de... En fait, ça me parle de, de, de pouvoir... De, de la possibilité de, de, de pouvoir réaliser quelque chose. Euh, et c'est vraiment positif. Donc, pour moi, ça me fait penser s'il y a quelque chose dans la vie professionnelle, dans le travail. Alors, peut-être que vous avez un projet que vous voulez mettre en place ou vous voulez vraiment réussir à avoir un titre, à avoir un statut à, 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 à particulier, quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment bien accompagné de la part des énergies pour réaliser justement tout ça. Alors aussi, euh, j'ai des contrats importants à signer euh, pour vous, mes amis les Gémeaux. D'accord Donc vraiment, il y a des signatures, il y a des déclarations à faire, des contrats importants, que ce soit d'achat, de vente, peut-être des contrats de travail, vous voyez, voilà, des bails, euh, peu importe ici, mais on peut parler de contrats. Euh, maintenant, dans votre évolution, ce que je vois là, mes amis les Gémeaux, c'est que j'ai l'impression en fait que euh, mon ressenti en fait, quand j'ai tiré ces cartes-là, bien évidemment, c'est très précis ce que j'allais dire. Donc ça ne va pas parler peut-être à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il est fort probable qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui vous a touché un petit peu au niveau de votre confiance par rapport à l'abondance. Ça veut dire peut-être qu'il y a eu des soucis financiers, il y a eu quelque chose tout simplement qui a secoué un petit peu votre relation avec l'abondance ou avec l'univers avec l'univers dans ce sens. Vous voyez, peut-être que vous avez eu tout le temps des pensées positives, etc. Vous êtes fort dans la loi de manifestation, etc. Mais il y a eu peut-être des conditions, une situation un petit peu difficile financièrement parlant qui a pu possiblement secouer ce sentiment-là ou cette, cette relation-là que vous avez eue. Et donc là, il y a un retour à l'équilibre par rapport à ça. C'est comme si en fait vous allez reprendre de plus belle en fait et vous allez certainement pouvoir concrétiser, réaliser, manifester peut-être quelque chose, voilà, que vous, avez pensu, que vous avez pensé au bout d'un moment euh, perdre au bout d'un... Euh, voilà, euh, peut-être sur la ligne 2023 ou, ou 22, pardon, ou peut-être, euh, voilà, en rapport avec un passé récent, j'en sais pas. Mais j'ai quelque part quelque chose qu'on retrouve, en fait, vis-à-vis -vis de l'abondance, vis-à-vis de notre relation avec l'univers. Voilà. Alors, on va passer maintenant euh, au, tir, enfin, au message par rapport au domaine de vie. On va commencer tout de suite avec le domaine sentimental, relationnel et familial. Alors, ce que je vois ici, mes amis, c'est que j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai quand même l'argent, les finances qui ressortent encore dans ce tirage-là. C'est qu'il y a peut-être une affaire financière à régler dans la famille, dans le foyer, avec les enfants, avec les proches. C'est peut-être une succession, un héritage. Ça peut être aussi, voilà, quelque, quelque part des finances en rapport avec un procès, par exemple. Donc, il y a un conflit ici à régler. Et je vois qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans ce, à ce sujet-là. Donc, il est fort probable que pour certaines personnes, le conflit, il vient du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent. D'accord Donc peut-être que là, si vous réglez la situation directement avec la personne concernée, vous pouvez arriver à un, à un résultat ou à une solution plus rapidement que, voilà, attendre par exemple... Euh à ce que les choses se font de cette manière-là, d'accord Donc ici, il est possible qu'il y a certaines personnes vraiment qui, qui mettent aussi, peut-être consciemment ou inconsciemment, mais qui mettent un peu leurs isanies dans cette affaire. Et ça, et, ça, et ça génère bien évidemment des conflits. Maintenant, ce que je pourrais voir ici, de ce côté-là, c'est que ça peut me parler d'une relation triangulaire, ça peut me parler d'un rapport ou de relation comme ça en parallèle, en rapport avec un couple, en rapport avec euh, voilà, une relation qui est déjà existante. Ça peut être vous, mais ça peut être vraiment ici une information qu'on vous donne par rapport à quelqu'un avec qui vous sortez depuis un moment. Euh, si vous avez des doutes, donc peut-être qu'il faut prendre ce message-là au sérieux. Voilà. Donc il y a certaines personnes ici, euh, il est fort probable que vous doutez que la personne de votre, devant vous, votre autre ou la personne que vous venez de rencontrer, c'est pas possiblement quelqu'un de sincère ou c'est pas quelqu'un qui, voilà, euh, qui a que vous en fait dans, dans sa vie. D'accord Donc si ça se trouve que c'est le cas, peut-être ça vaut la peine un peu d'investiguer et euh, de, de, de chercher un peu les informations parce qu'il y a une forte possibilité ici que euh, voilà on vous cache des choses et on n'est pas tout à fait sincère vraiment euh, par rapport à certaines intentions 
Maintenant, euh, ce que je vois ici également, donc j'ai des rencontres et des rencontres ici pour le moment parce qu'on a plusieurs rencontres. Alors, je ne dis pas que ce sont des rencontres qui sont en même temps, mais peut-être des histoires comme ça, vous voyez. Euh, peut-être des fois, ça se chevauche aussi, mais j'ai des rencontres ici plutôt charnelles, passionnelles, euh, basées sur la, vraiment sur, sur le physique peut-être, plus qu'autre chose, mais j'ai un rapport qui est très, très, très intense au niveau de l'intimité entre vous et quelqu'un, d'accord Donc, peut-être qu'ici, euh, voilà, vous êtes célibataire et que euh, vous êtes en démarche de rencontre et il est fort probable sur ce mois-là vous allez faire une rencontre ou plusieurs d'ailleurs mais il y a une rencontre ici qui va vous marquer euh, un certain niveau parce qu'il y a vraiment de... Il y a vraiment peut-être une forte compatibilité physique entre vous et cette personne. Et d'ailleurs, dans certains cas, on peut parler aussi d'une personne qui a une forme d'emprise en fait sur l'autre, hein, hein, physiquement. Euh, j'ai quand même aussi un message à faire passer c'est vrai que c'est pas pour tout le monde et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je vous offre plusieurs tirages n'hésitez pas à regarder la deuxième partie de la vidéo si ce, si ce que je vous dis là ne vous parle pas parce que c'est dans la deuxième partie qu'on va avoir des tirages également pour les célibataires, pour les couples et aussi pour les triangulaires mais ce que je vois ici dans ces tirages je dois quand même faire passer ce message là il est possible que ça va parler à une seule personne ou deux mais ici on vous dit attention il y a quelqu'un vraiment qui est très violent. Donc ici, il est possible que vous êtes avec une personne qui est très violente. Euh, je pense que pour certaines personnes, vous le savez déjà, parce que vous avez vécu certaines choses. Vous avez vu aussi, hein, voilà, vous avez euh, peut-être été... Euh voilà, victime de quelque chose, moi je dirais. Et donc euh, là, pour moi, on vous met en garde par rapport à une personne euh, voilà, qui n'arrive pas à se contrôler. Donc ici, on peut parler de violence verbale, mais j'espère que vraiment, ce n'est pas une violence physique. Mais de toute façon, il euh, n'y a rien, vraiment, il n'y a rien qui vous pousse à vivre ou à continuer à vivre dans ces conditions-là. Si vous jugez que vous êtes sujet de violence, n'hésitez pas à faire quelque chose pour vous libérer. Et certainement, euh, voilà, ne pas continuer avec cette personne si c'est possible parce que je sais aussi qu'il y a des conditions qui poussent certaines personnes bien évidemment à accepter de vivre vraiment dans des situations euh, euh, qui sont un peu difficiles peut-être par un manque financier ou voilà euh, mais de toute façon ici attention parce que cette personne c'est pour ça d'ailleurs j'insiste à faire passer ce message parce que là on me montre que cette personne elle va pas changer donc, si vous restez avec cette personne dans l'espoir que ça change, euh, ben, là, ça ne va pas changer. D'accord Voilà, c'est à vous de, de, de faire de ce que je vous dis euh, tout ce que vous voulez. De toute façon, les cartes, elles sont là justement pour vous alerter. Donc, voilà ce que je vois ici à ce niveau-là. On va passer maintenant au reste de domaine de vie. Et puis, n'hésitez pas à regarder la deuxième partie de la vidéo si ce que je vous dis là ne vous parle pas. Allez, on va passer maintenant au, euh, au domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Alors, ce que je vois ici, c'est que je vois un peu de stress pour certains gémeaux. Donc, peut-être que vous vous prenez un peu la tête vis-à-vis -vis de certaines démarches. Peut-être que vous avez un entretien important à passer, vous voyez, ce genre de choses. De toute façon, ne vous stressez pas parce que les choses vont bien se passer, vraiment. Alors aussi, on peut parler euh, de nouvelles importantes vis-à-vis -vis de quelqu'un. Donc, on peut parler peut-être ici d'un supérieur, par exemple, d'un chef, etc. Donc, il est possible que vous attendiez vraiment euh, depuis un moment une réponse par rapport à une demande d'augmentation de salaire ou de mutation ou de changement etc donc les réponses vont venir sur ce mois là on peut parler aussi de discussions de pour parler autour peut-être d'un contrat autour des modalités de paiement euh, autour aussi d'une affaire judiciaire juridique peut-être qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte contre un ancien employeur c'est possible euh, on peut parler aussi également de euh, en fait, ici, de la possibilité de s'associer, mais je ne vois pas l'association en soi, d'accord Mais je vois des discussions autour de ça. Donc, on se discute, voilà, on négocie un peu les choses, les conditions, les conditions de contrat, etc. Mais ce n'est pas forcément, on va accepter, d'accord Parce qu'il y a encore des discussions, il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà un peu ce que je vois de ce côté-là. Si vous êtes en recherche de travail, ce mois-là, vous allez passer des entretiens et ça peut commencer à bouger dans ce sens. En ce qui concerne l'aspect financier, donc ici j'ai l'impression qu'il est question de bonus ou peut-être de l'argent quelque part euh, qui, qui, vous est, qui va vous être accordé, mais j'ai un retard. J'ai un retard peut-être sur la date de paiement, un retard peut-être, ça peut, voilà, j'invente, c'est peut-être pas sur la première moitié du mois de janvier, mais possiblement vers la fin ou le début du mois de février, vous voyez. Donc là on a du retard, si vous voulez, sur une somme d'argent, comme un bonus, comme, comme une promotion 
promotion, comme une augmentation de salaire, comme voilà quelque chose comme ça. Alors aussi après, ça va me parler également euh, peut-être de l'argent, de l'argent, voilà, qui peut être comme euh, je sais pas un gain par rapport à un projet, un gain par rapport à un investissement, etc. Et j'ai l'impression aussi qu'on me parle bien de l'argent bloqué quelque part. Alors peut-être il y a une transaction qui n'a pas passé ou qui va prendre du temps pour que ça arrive. Maintenant aussi, il est fort probable qu'il y a quelqu'un qui bloque justement l'argent. Parce que là, j'ai un homme et j'ai pas senti tout de suite que c'est vous. Ça peut être ici, on a une personne qui bloque quelque part une situation concernant les finances, concernant un paiement, concernant peut-être... Euh, euh, voilà, enfin une transaction d'argent par exemple, d'accord Voilà. Alors par contre aussi j'ai autre chose, hein, parce que cette carte-là également n'est pas très mal entourée. Donc dans ce cas-là, on peut parler d'un euh, grand soutien financier. Je, je, je rebondis sur la carte de tout à l'heure d'ailleurs, hein, parce que ces cartes-là ces cartes comme ça, ça m'a fait penser vraiment à un soutien financier. Donc quelqu'un par exemple qui est bien dans ses baskets, qui vous soutient financièrement parlant, qui est là pour vous. Alors peut-être dans le cadre d'une rencontre, ou peut-être c'est un ami, c'est un copain, c'est un une ou un, hein, donc on s'en fout euh, du sexe. Donc il y a vraiment ici un support financier euh, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter et peut-être si c'est un partenaire, hein, peut-être c'est une personne avec qui vous êtes déjà. Voilà. Alors, en ce qui concerne le message supplémentaire et le conseil pour votre bien-être, pour votre santé, alors ce que je vois comme message supplémentaire ici, j'ai des projets de déménagement ou tout simplement de voyage qui peuvent être retardés, reportés. Donc ici, si on a envie surtout de s'investir ou d'acheter de l'immobilier à l'étranger, ou peut-être qu'il y a eu des projets de déménagement, de mutation à l'étranger ou dans une autre région, donc il y a des retards peut-être sur ça, ou à la limite, c'est quelque chose qu'on ne va pas décider de traiter ou de faire sur le mois de janvier. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais possiblement, ce n'est pas sur le mois de janvier. Il est possible qu'il y a des imprévus, il est possible que vous, vous-même, vous décidez de changer un peu les choses parce que vous ne sentez pas que vous êtes prêt ou parce que voilà, vous ne voulez pas vous lancer sur le mois de janvier. C'est possible, hein, voilà, les, les, les raisons derrière ça, ça, ça vous appartient parce que ça dépend de chacun euh, d'entre vous. Mais ce que je vois ici dans ce tirage, c'est qu'il y a des projets dans ce sens qui peuvent être annulés, retardés pour ce mois de janvier. Alors aussi, ça peut me parler ici quelque part de... Ça peut être de la visite d'ailleurs, hein. euh, quelqu'un qui est à distance, un membre de la famille par exemple, qui est censé vous visiter, ou peut-être vous, vous êtes censé aller visiter quelqu'un qui habite à l'étranger ou carrément dans une autre région, et euh, ce voyage-là, cette visite, elle peut être changée à la dernière minute, ou possiblement on va l'annuler pour le mois de janvier, c'est que ça ne va pas se passer sur ce mois-là, d'accord euh, ce que je vois aussi c'est que j'ai je vois des personnes qui ont envie de changer un peu euh, par rapport à leur entourage, par rapport à leur environnement alors peut-être que vous êtes en démarche justement de déménagement maintenant aussi j'ai senti un besoin de changer quelque chose à la maison donc peut-être qu'on a des travaux à la, à la maison on va lancer des travaux à la maison ça peut être ça, donc on a envie de refaire la déco ce genre de choses euh, alors je regarde un tout petit peu qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec ces cartes là Hum, en fait, dans certains cas, euh, alors ça peut être en rapport avec la période des fêtes, mais ça peut être vraiment en général, j'ai l'impression aussi qu'on me montre comme une dispute ou une séparation au sein d'une famille. Donc il y a quelqu'un qui a pris ses distances, et en fait moi je pense que c'est vous mes amis les Gémeaux, vous, avez, vous allez prendre vos distances par rapport à un membre de la famille ou certains membres de la famille. C'est comme si en fait pour le moment vous avez envie de vous isoler, vous avez envie de couper un peu le pont, voilà parce que pour X raisons peut-être que vous avez envie d'être seul, vous avez envie de revoir un peu vos calculs avant de faire quoi que ce soit. Mais de toute façon il y a de la distance, il y a du détachement vis-à-vis -vis de certains membres de la famille. Si je pourrais vous donner un conseil avec ces cartes-là, donc soyez vigilants mes amis si vous voyagez sur ce mois-là, si, si vous allez faire de la route, voilà, donc vraiment soyez euh, vigilants. Essayez de préparer un plan B au cas où, parce qu'on peut parler aussi de, voilà, enfin, des, 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 c'est pas des soucis mais des imprévus, 
décembre et vu que peuvent se passer, je sais pas moi, euh, voilà un problème avec une véhicule, ça peut être aussi, euh, je sais pas, des grèves en fait à la dernière minute et ça peut quelque part euh, gêner euh, vos plans par rapport à votre déplacement, vous voyez, donc là vraiment soyez attentifs, soyez vigilants aussi, ne portez pas ou n'emmenez pas avec vous des choses qui ont beaucoup de valeur, voilà, pour ne pas non plus attirer, euh, si vous voulez, les, 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 des personnes qu'on n'a pas envie d'attirer, d'accord, voilà, histoire vraiment ici de se protéger. Donc voilà ce que j'ai euh, à vous dire mes amis par rapport à l'aspect général. Maintenant on va passer tout de suite à l'aspect sentimental. Alors mes amis les Gémeaux, en ce qui concerne du coup euh, mes amis qui sont dans une relation ou peut-être dans une triangulaire, donc vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, alors vous êtes concerné par, par, ce, que je, par, par ce tirage là. Alors ce que je vois déjà ici, déjà j'ai l'impression en fait à deux reprises je vois des cartes qui me parlent encore une fois de ce qu'on a pu euh, parler, euh, de ce qu'on a pu voir ici avec cette carte. Donc l'aide, le soutien, le fait d'avoir quelqu'un qui est là, vraiment quelqu'un qui est prêt à tout faire justement pour être avec vous ou pour vous soutenir ou pour vous aider voilà pour montrer aussi à quel point vous comptez sur cette personne et de toute façon il est fort probable que sur ce mois là comme je viens de vous l'annoncer aussi au début de la vidéo quelque chose qui va se passer qui va vous montrer l'importance que vous avez dans la vie de cette personne de toute façon il me semble ici les gémeaux il y a quelque chose il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous êtes bloqué peut-être un, 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 une impression voilà peut-être la situation n'est pas réelle mais on a une impression qu'il y a quelque chose qui va pas, une impression que peut-être on est bloqué, on n'arrive pas à évoluer dans notre vie, vous euh, voyez, euh, ça peut être à, à cause d'un manque de perspective, à cause d'un manque de clarté sur une situation et j'ai l'impression qu'il est question de quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous aide. Donc de ce, dans ce cas-là, cette personne, elle est déjà existante, donc euh, la personne, vous la connaissez euh, d'ailleurs, hein, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en triangulaire ou votre autre d'une manière générale. Mais je pense que peut-être cette, cette personne personne, elle peut vous surprendre sur ce mois-là en agissant de telle manière, en agissant d'une façon voilà, en, en faisant quelque chose en disant quelque chose qui va vous montrer que vraiment c'est quelqu'un euh, voilà, qui est là en fait pour vous parce que je vois un rapprochement après une difficulté je vois de l'aide en fait si vous voyez bien sur l'illustration sur cette carte-là, la particularité de ce tarot c'est que sur le 8 d'épée, en général, on a une personne seule hein, qui essaye de se libérer. Mais sur cette carte-là, vous voyez bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui libère en fait cette personne. D'accord Voilà. Et ces deux personnes-là, le couple, on le voit ici sur cette carte, sont en train de se projeter. Voilà, sont en train de peut-être de décider vis-à-vis euh, -vis de leur avenir, décider par rapport à une situation, décider de quoi faire de leur vie, etc. etc. Mais vous voyez bien, donc on a de l'aide, on a quelqu'un qui rentre en jeu. Et déjà, regardez, on le voit ici également, l'aide inespérée représentée avec le 6 de Pentacle. Donc on a vraiment ici, encore une fois, une personne qui intervient et qui aide l'autre personne. Alors ça peut être financièrement parlant, ça peut être dans une situation comme ça, d'une manière générale, ça peut être un soutien moral. Donc, donc euh, peut-être dans une affaire, euh, voilà, que vous menez contre quelqu'un, j'en sais pas. Mais il y a vraiment ici un grand soutien autour de vous. Et je pense que ça, ça va, ça va, ça va vraiment sortir en surface. Et euh, je pense que ça va, ça va vous aider aussi à vous rapprocher davantage par rapport à votre autre ou déjà à vous montrer que peut-être c'est la bonne personne pour vous. D'accord Alors aussi, il est possible hein, que vous, mes amis les Gémeaux, donc n'oubliez pas que ce genre de tirage est interchangeable. Donc il est fort probable que vous, vous allez devoir être là présent, présente pour quelqu'un pour votre autre qui peut lui ou elle passer par certaines difficultés euh, dans sa vie euh, sur ce mois là Bon, je vois aussi qu'il y a la possibilité peut-être d'avancer ou d'évoluer. Donc, euh, il est possible qu'on peut s'attendre à, à, à un pardon, par exemple, si c'est de ça qu'il s'agit. Ça peut être une offre, ça peut être une déclaration de sentiments, ça peut être tout simplement, euh, la, euh, voilà, euh, votre autre qui vous suggère de vivre ensemble, d'avancer ensemble. Peut-être le fait que votre autre se libère justement d'une autre relation pour qu'on puisse être ensemble. Donc, je ne sais pas comment ça peut se concrétiser pour chacun d'entre vous. De, tout, de toute façon, voilà, chacun d'entre vous, vous vivez des vies différentes certainement ça va pas être voilà, pareil pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'on a une offre, en fait, on a une proposition, on a aujourd'hui une solution ou une possibilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être passer, voilà, à un niveau supérieur ou carrément pour solutionner une problématique, pour trouver une solution à quelque chose qui gêne un peu le couple aujourd'hui ou la relation. Euh, voilà, donc pour moi surtout, en fait, c'est ce qui m'intéresse un peu euh, 
En fait, j'étais un... ça m'intriguait de d'avoir de, ces cartes là. Euh, je vous montre un peu les cartes avant de vous expliquer comment je, je les ressens. Parce qu'en fait, pour moi, tout de suite, quand je les ai vus, les Gémeaux, j'ai ressenti une sorte de peur en fait de votre côté ou de l'appréhension. La peur, elle vient peut-être ou les peurs d'ailleurs viennent euh, possiblement. Voilà, par rapport à certaines expériences, par rapport à un passé affectif ou peut-être votre caractère, vous êtes de nature une personne un peu voilà, anxieuse, vous vous stressez peut-être un peu trop, ça peut être ça aussi, parce qu'en fait... J'ai pas l'impression aussi, les peurs sont en lien avec l'amour ou la nature de la relation que vous avez avec votre autre, mais j'ai l'impression que vous avez peur de certaines circonstances en fait, d'accord Voilà, j'invente. On est dans une triangulaire, on, on s'aime bien, on a envie d'évoluer ensemble, etc. Mais peut-être vous, de votre côté, vous avez peur de, euh, de comment mettre les choses en place pour pouvoir justement euh, vivre avec votre autre, admettant que vous, la, vous êtes la personne qui est déjà engagée dans une relation. Vous voyez, donc c'est vous, de votre côté, vous devez normalement vous libérer de cette relation pour que vous puissiez être avec votre autre. Voilà, j'invente encore une fois. Hein. Je vous ai dit, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc du coup, Peut-être que vous avez peur de la réaction de la personne avec qui vous êtes. Mais ce n'est pas parce que vous avez peur justement de, euh, que l'autre personne ne vous aime pas ou ce genre de choses. Vous voyez, on n'est pas vraiment sur ce détail-là, mais je pense ici que vous avez peur des circonstances, voilà, des choses que vous ne pouvez pas contrôler en dehors de votre relation. D'accord Et c'est ce qui vous fait peur parce que justement, vous pensez que vous n'êtes pas en contrôle de ce qui se passe autour de vous. Et cette carte-là, ça me parle d'illusion, des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc ici, il est fort probable aussi que vous, voilà, vous avez vos peurs, ce qui est justifié, mais aussi peut-être... C'est un peu exagéré ou euh, voilà vous 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 stressez un petit peu trop hein, plus qu'il le faut parce que la situation elle n'est pas aussi mauvaise que ça à la base d'accord voilà donc peu importe le cadre peu importe la situation pour moi je vois de l'aide je vois du rapprochement entre vous et votre autre et je vois également une possibilité d'avancer malgré tout voilà peut-être mes amis les Gémeaux sur ce mois-là c'est tout simplement votre défi hein, sans vos propres peurs sans vos propres appréhensions et il est possible que là on vous invite un peu à euh, regarder les choses sous un autre angle et euh, de ne pas trop non plus vous stresser parce que vraiment selon ce que je vois là cette personne elle est là pour rester dans votre vie elle est là elle vous aide elle, elle montre bien vraiment que voilà c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter mais euh, peut-être ici votre entourage ou les autres personnes dans votre vie ça vous stresse et il est possible aussi que vous avez peur qu'on vous juge voilà pour x raison hein, c'est possible hein, euh, voilà ça c'est humain, ça arrive, hein, tout simplement. Euh, voilà, on ne peut pas contrôler aussi la vie de tout le monde. Mais encore une fois, là pour moi, je reste persuadée qu'il n'y a rien de grave. Et euh, il est possible aussi que c'est une période de passage parce que... Il me semble, mes amis les Gémeaux, vous, vous êtes vraiment peut-être dans un espace euh, au niveau du mental euh, dans lequel en fait, vous manquez de clarté sur certaines choses. D'où peut-être les peurs et les impréhensions. Voilà, alors... On va passer maintenant euh, au tirage pour nos amis les célibataires. Et d'ailleurs, regardez, déjà je, je m'aperçois que j'ai encore les peurs également pour les célibataires. Les peurs, les illusions, voilà, c'est un peu ce que j'ai senti aussi dans le premier tirage. Donc apparemment, c'est un thème également sur l'émotionnel, le sentimental, pour vous mes amis, peu importe si vous êtes célibataire ou pas. Mais ce que j'ai envie de dire ici dans ce tirage, c'est vraiment... Euh, en fait, je pense que certains gémeaux, vous sortez peut-être d'une expérience, ça ne veut pas dire que ça date de... De quelques jours ou de quelques semaines. Non, il est possible que ça date de quelques mois ou voire même des années. Mais vous sortez d'une expérience, je pense qu'elle vous a marqué sur certains plans. Donc il y a, il y a encore des traces, il y a encore peut-être des blessures, d'accord Ce qui est bon, voilà, c'est compréhensible. Mais ce que je vois ici, c'est que je vois euh, après une certaine période, certainement sur le mois de janvier, vous allez pouvoir vous ouvrir petit à petit aux autres. Et certainement, vous allez rencontrer du monde. Et moi, j'ai l'impression, voire même pour mes gémeaux, peut-être que vous n'êtes pas en attente par rapport à une rencontre. Ça veut dire que vous êtes bien avec vous-même. Vous, voilà, vous aimez bien votre, votre zone de confort. Vous aimez bien peut-être votre solitude, votre célibat. Voilà, il n'y a aucun souci aussi par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une rencontre qui peut arriver d'une manière inattendue et ça va vous chambouler un tout petit peu. Mais ça va vous chambouler dans le bon sens du terme parce que je pense que ça va vous pousser vraiment à, euh, à travailler sur certaines choses, à travailler sur certaines peurs, d'accord Parce que il est, il est possible que vous voulez vous-même aussi rencontrer quelqu'un, voilà, pourquoi pas, mais peut-être que euh, énergétiquement parlant, vous n'étiez pas prêt pour cette rencontre. 
Hein, et donc là, j'ai l'impression qu'il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va se passer d'une manière inattendue, peut-être cette rencontre justement, ce qui va vous secouer un tout petit peu, ce qui va vous pousser aussi à faire face à certaines peurs, possiblement que vous avez négligées dans le passé. Et ces peurs-là peuvent venir voilà, de ces expériences que vous avez laissées derrière vous. Parce que je pense que pour certains, vous avez encore des blessures encore à guérir. Voilà. Donc ici, la tristesse sur la femme, donc vous pouvez être la dame justement. Hein, voilà. Mais euh, donc ici, on voit bien qu'il y a encore quelque chose d'émotionnel à et quelque part à équilibrer. Donc il y a encore des choix à faire. Oh, regardez. Waouh, wow, regardez. Donc ici, des choix à faire. Pourquoi Parce qu'il y a de la trahison ou il y a de la blessure. Il y a, on est encore ici blessé par rapport à quelqu'un et il y aura un besoin de mettre de la lumière sur ça. Déjà pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. D'accord Pour mettre aussi de la lumière sur ces blessures afin de pouvoir se guérir et passer à autre chose. Donc j'ai l'impression que cette rencontre, elle est là pour vous rappeler de certaines choses. Elle est là aussi pour vous, pour vous montrer, pour mettre de la lumière sur des choses possiblement que vous avez négligées ou que vous n'avez pas su. Voilà, c'est possible aussi que euh, c'est certaines choses en fait qui ont été dans le subconscient et... Euh, voilà, ça n'a pas été trop visible en fait pour vous, vous n'avez pas trop compris. Peut-être des fois vous vous posez la question, mais pourquoi moi je vis ça ou pourquoi j'attire souvent ce type de gens, ce type de personnes Mais vous voyez bien, possiblement sur ce mois-là, vous allez avoir vos réponses. Grâce à une rencontre que vous allez faire, et cette rencontre, c'est une rencontre qui va vous vraiment vous, vous pousser à travailler sur certaines choses. D'accord alors, par contre aussi, j'ai un message quand même à vous dire. J'ai beaucoup aimé euh, la carte de la sagesse ici. Elle est vraiment très bien placée parce que vous voyez, on a les peurs et on a l'illusion. Et donc ici, on vous dit, il est question vraiment d'adopter une manière très réfléchie sur ce mois-là par rapport à justement ces peurs et, et ces appréhensions. Donc, il ne faut pas non plus vous laisser vous contrôler par vos peurs et par vos appréhensions. Voilà, si euh, vous pensez que vous êtes tout le temps hanté par ces vibrations-là. Et euh, quand même, hein, je pense que c'est votre tour, mes amis les Gémeaux, de vivre votre bonheur et aussi de vous épanouir dans votre vie donc ça sera dommage justement de laisser ces peurs là quand même vous pousser, vous, vous bloquer hein, euh, voilà de, de quelque part de, de rencontrer l'amour et de vous épanouir vous même donc là n'oubliez pas on vous dit détachez vous voilà soyez dans la, dans la réflexion euh, adoptez cette manière réfléchie essayez de voir les choses d'une manière différente et pourquoi pas n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez un, si vous avez déjà besoin de voir un peu les choses sous un autre ongle d'accord voilà pour vous, voilà ce que je vois par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour tous et toutes les personnes qui, euh, voilà, qui sont là depuis un moment, voilà, qui sont là peut-être aussi depuis le début de ma chaîne, qui me soutiennent et qui me, qui me sont aussi fidèles. N'oubliez pas, voilà, le thème de ce mois-là, c'est la fidélité. Donc, euh, je vous embrasse très 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 fort, mes amis. Je vous souhaite une, encore une fois une très belle nouvelle année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.